Señor Dios Todopoderoso, en este momento, Padre, nos disponemos, este pueblo que tú has reunido aquí, a abrir tu palabra y a exponer nuestros corazones a ella. Señor, reconociendo nuestra condición, clamamos a ti por la ayuda de tu, de tu Espíritu Santo. Señor, que lo envíes con poder y que Él, Señor, nos haga entender tu palabra, nos haga sujetarnos a ella, nos dé consuelo, nos edifique, nos guíe. Y que tu palabra, Señor, el día de hoy, nos muestre claramente a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros, tu pueblo, Señor, podamos fijar nuestros ojos en Él y vivir vidas como son dignas de ese llamado que Tú nos has dado. También, Señor, pedimos por aquellos que no conocen a Cristo y pedimos, Señor, que Tu Espíritu Santo les dé vida vida espiritual, les dé ese nuevo corazón que ellos tanto necesitan y todo esto que tú lo hagas para tu gloria Señor bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Podemos tomar asiento Abrimos nuestras Biblias en la Epístola a los Hebreos capítulo 8 Hebreos capítulo 8 Vamos a leer los primeros siete versículos Hebreos 8, versículos del 1 al 7 Dice así la palabra del Señor Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se, que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En el capítulo 8, como hemos visto en las últimas semanas, el autor ha llegado a la conclusión del primer gran punto de su sermón a esta iglesia en Roma. Su deseo era que estos hermanos entendieran al concluir esta primera parte de su sermón, de su argumento, que nosotros los cristianos tenemos en Cristo, tal sumo sacerdote. El punto principal de lo que Él les ha dicho hasta este momento es que Jesús es infinitamente superior al sumo sacerdote de los judíos. Y para reforzar esta conclusión, lo que hace en los primeros cinco versículos de este capítulo, como hemos visto hasta ahora, es resumir las excelencias Resumir todo aquello que ha dicho, las excelencias del Señor Jesucristo como sumo sacerdote de la iglesia. No solo en su persona, sino específicamente también en su obra. Pero ahora, como dice en el versículo 6, el autor va a proceder a desarrollar el segundo gran punto de su sermón. Porque para él, especialmente por la situación espiritual tan grave y tan difícil que estaban eh, eh, pasando muchos de estos creyentes en Roma, que estaban dudando de la superioridad de su fe, de la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Para él no solo era importante recordarles que ellos tenían un mejor mediador que sus contemporáneos judíos, pero también era sumamente importante recordarles que ellos habían sido hechos parte de un mejor pacto, de aquel pacto del cual alardeaban sus detractores judíos. 
Y la lógica de su argumento nace de que si este Jesús, si este Jesús al que ellos, de, en el cual ellos han confiado, el cual ellos tienen por sumo sacerdote, como cristianos, si este es ese Jesús, entonces el pacto que él media y al cual ellos ahora pertenecían por su fe, tiene que ser muchísimo mejor. Es decir, si el sumo sacerdote y mediador de la iglesia es infinitamente superior al sumo sacerdote judío que servía en el pacto antiguo, entonces el pacto en el cual se encuentra la iglesia debe, por consecuencia lógica, ser infinitamente mejor también. Noten que ese es precisamente el argumento del autor en el versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, lo que estos hermanos debían ser recordados también, era de este mejor pacto en el cual ellos ahora, como cristianos, por su fe, se encontraban. En Cristo Jesús, un pacto, como veremos, muy diferente al pacto antiguo en el cual estaban los judíos en el judaísmo. Ahora, si hay un mejor pacto, esto quiere decir primero que hay otro pacto anterior, un pacto que le antecede, pero además quiere decir que ese otro pacto anterior debe ser inferior en alguna manera al segundo. Si hay un mejor pacto, tiene que ser que hay uno anterior y que debe ser inferior a este segundo pacto. Y eso es precisamente lo que el autor dice en el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, lo primero que deseo desarrollar, o lo primero que deseo hacer al desarrollar durante las próximas semanas todo este segundo punto del autor en este sermón, es averiguar a qué se refiere el autor con este primer pacto. ¿Qué quiere decir él cuando habla de un primer pacto? Eso nos va a ayudar a nosotros a entender por qué era defectuoso. Y más adelante en nuestro estudio nos va a ayudar a entender la diferencia clara con el segundo y mejor pacto. Y la razón por la cual ese segundo era muchísimo mejor que el primero. Pero en esta noche, hermanos, nos vamos a concentrar en tres puntos. El primero de ellos va a ser, ¿cuál es este primer pacto al cual se refiere el autor? El segundo punto va a ser, ¿por qué ese primer pacto era defectuoso? Y el tercer punto va a ser, ¿cuáles son algunas de las diferencias entre el primero y el segundo pacto? Entonces, primer punto de este sermón. ¿Cuál es ese primer pacto al que hace referencia el autor? Primero que todo, noten que el versículo 7, en ningún lugar encontramos la palabra pacto. Él dice que hay un primero. Pero el contexto nos informa a nosotros que el autor hablando de un mejor pacto en el versículo 6, aquí en el versículo 7, obviamente se está refiriendo a un primer pacto y a un segundo pacto. ¿Cierto? Segundo, el autor habla de pactos porque este es su entendimiento de las Escrituras. Es obvio, como hemos visto en los capítulos anteriores, que el autor conoce muy bien la Biblia. Él sabe muy bien, él está empapado con todo lo que el Espíritu Santo, como él dice en el, en el capítulo 3, ha dicho. Y está especialmente informado del trato de Dios para con los hombres. El autor entonces no está innovando en cuanto a su interpretación de la Biblia. No, él las interpreta de una manera pactual, por medio de pactos, precisamente porque entiende al estudiar la Escritura que Dios es un Dios de pactos. Es decir, que Dios obra en el mundo para su gloria por medio de pactos con los hombres. Y es por capítulos en la Biblia como este que nosotros somos bautistas reformados. Nuestra teología es una teología federal. Nuestro entendimiento de las Escrituras es uno pactual. En la mente del autor, como veremos conforme avancemos en nuestro estudio, no cabe esa idea dispensacional. 
ese entendimiento de un plan de Dios para el pueblo físico de Israel y, el, y, un, y otro plan distinto para la iglesia. Eso es ajeno a este autor y al Nuevo Testamento totalmente. Su entendimiento del trato de Dios para con los hombres es uno muy particular, es uno, como dijimos, de pactos entre Dios y los hombres. Un entendimiento pactual de las Escrituras. Ahora, debemos recordar que un pacto no es otra cosa que un acuerdo entre dos partes. Y cuando se refieren a estos pactos divinos de los cuales habla el autor, se refiere principalmente a un acuerdo entre Dios y los hombres. A un acuerdo en el cual Dios estipula o da ciertas condiciones a los hombres que ellos deben obedecer con el fin de que Dios los bendiga. Nosotros, por ejemplo, recuerden cuando vimos la serie de nuestro federalismo, nuestra teología de los pactos a principio de año. Cuando vamos al Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Entendemos que Dios el Padre en la eternidad hizo un pacto, entró en un pacto con Dios el Hijo Y entró en un pacto en donde le prometió al Hijo entregarle a todas las naciones por posesión suya Yo publicaré el decreto, escribió David Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones Y como posesión tuya los confines de la tierra ese pacto ocurre en la eternidad cuando Dios para su gloria le ofrece al Hijo darle todas las naciones como posesión suya. Lo que leemos en el Salmo 2 es a lo que se le ha denominado el pactum salutis o el pacto de la redención. En ese pacto Dios en la eternidad para su gloria prometió salvar pecadores y entregárselos en las manos a su Hijo Jesucristo. Y fue por, precisamente por esa causa, por ese decreto, por ese pacto que Dios hizo en la eternidad con su Hijo, que Dios creó el universo con el fin de glorificarse al mismo en la salvación de pecadores. La Trinidad entra en un pacto para redimir pecadores, crea todo el universo y lo ordena todo. Todo lo ordena en su providencia para que lo que se propuso en la eternidad ocurra. Esa salvación, esa redención. Ahora cuando vamos por ejemplo también a Génesis, vemos la misma manera de obrar de Dios con los hombres. Génesis capítulo 2, vemos al Señor creando al hombre y lo pone en medio del jardín del Edén. ¿Cierto? Y entra en, en un pacto con Adán y le promete a Adán la vida eterna bajo una condición. Adán debe obedecer su voz, debe obedecer su ley. La palabra pacto no está presente en Génesis 2, eso es claro. Pero el contexto nos deja claro que se trata de un acuerdo, un pacto hecho con, entre Dios y el hombre. Dios le promete la vida eterna si Adán obedece el mandamiento de Dios. Si Adán iba a obtener la bendición de Dios, aquello que Dios le ofrecía, no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque de hacerlo entonces caerían sobre él todas las maldiciones de ese pacto. Y esto fue precisamente lo que sucedió en lo que conocemos como el pactum ad opera o el pacto de obras. Adán desobedeció las estipulaciones de ese pacto y ¿qué pasó? Cayeron sobre él las maldiciones de ese pacto. Y él murió espiritualmente y tuvo que ser echado de la presencia de Dios en la que el cual se encontraba en el jardín del Edén. Pero esa, mis hermanos, es la manera consistente de entender las Escrituras. Nosotros pasamos las páginas de la Biblia, libro tras libro, y lo que vemos es el desarrollo pactual del trato de Dios con los hombres. Por medio de pactos, progresivamente. Ahora, la pregunta que nos hicimos fue, ¿cuál es este primer pacto al que hace referencia el autor en Hebreos capítulo 8? ¿A qué se refiere el autor cuando dice, un primer pacto? ¿Será el pacto de la redención hecho en la eternidad? ¿O será el pacto de obras hecho con Adán? ¿A qué pacto se refiere el autor con ese primer pacto? Para muchos, inclusive entre los reformados, el primer pacto, del que habla el autor de los hebreos no es otro que el pacto mosaico, ese pacto hecho con Dios, entre Dios o Dios con Israel en el monte Sinaí, del cual Moisés fue su mediador. 
El pacto, conocido también como el pacto de la ley. Eso es lo que muchos reformadores creen, o muchos reformados creen. Sin embargo, yo estoy convencido que este primer pacto del que habla Hebreos, Incluye el pacto mosaico, pero incluye mucho más que ese pacto. Esa fue la manera en, lo, en la que los bautistas particulares del siglo XVII y muchos reformados y reformadores entendieron la evidencia del Nuevo Testamento con respecto al antiguo pacto. Es decir, que incluye mucho más que el pacto mosaico. Por ejemplo, cuando Jesús le habló a los judíos, refiriéndose al antiguo pacto, le dijo esto en Juan 7, versículos 22 y 23. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Es decir, Moisés, Jesús está refiriendo al antiguo pacto y dice que en el antiguo pacto, Dios le, Moisés le dio la circuncisión al pueblo. Pero no porque esa circuncisión fuera de Moisés, sino que venía de Abraham, de los padres. Jesús ata el pacto abrahámico con el pacto mosaico en el antiguo pacto. Pablo, reprendiendo a la iglesia en Galacia, le dice, Y otra vez testifico a todo hombre que se, circun que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. El Señor Jesús y Pablo unen la circuncisión dada a Abraham con la ley dada a Moisés de una manera indisoluble como lo acabamos de ver para ambos está unido lo que le fue dado a Abraham con lo que le fue dado a Israel por medio de Moisés además otra evidencia del Nuevo Testamento ¿cómo fue que Esteban inició su defensa contra los judíos que lo acusaban a él de haber eh, transgredido la ley ¿cómo fue que él inició su defensa recordando el antiguo pacto? empezó con Moisés ¿qué dice en Hechos 7.2? varones, hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria apare apareció a nuestro padre Abraham para Esteban el antiguo pacto con Israel inicia con Abraham y no con Moisés lo que queda claro en toda esta defensa de Esteban es que el antiguo pacto, así como lo fue para Jesús y Pablo, incluía los pactos abrahámico, mosaico, y si ustedes leen Hechos 7, Esteban también trata con el pacto davídico. Para el Nuevo Testamento, así como para el autor a los hebreos, el primer pacto abarcó todo el periodo desde la caída hasta la llegada del Señor Jesucristo y el establecimiento del nuevo pacto. Específicamente enfocándose en el pacto abrahámico, mosaico y davídico, como vamos a ver ahorita más adelante. Es por eso que él va a decir, el autor de los hebreos, en Hebreos 9.15, así que... Por eso es mediador quien Jesucristo de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo vino a ser el mediador de un mejor pacto para qué? para remisión de las transgresiones que ocurrieron en el primer pacto. Ok, eso es lo que dice Hebreos 9.15. ¿Estaba David bajo el primer pacto? Sí. ¿Estaba Moisés bajo el primer pacto? Sí. ¿Estaba Abraham bajo el primer pacto? Sí, porque Cristo murió por él. ¿Estaba Abel bajo el primer pacto? Para el autor de los hebreos, Abel estaba en el primer pacto, porque en Hebreos 11 dice que las transgresiones de Abel cometidas en el primer pacto fueron remitidas por la muerte del Señor, del Señor Jesucristo. Cristo vino a morir para remitir, perdonar, para el perdón de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces, cuando nosotros vemos nuestras Biblias, ¿qué es lo que vemos? Un Antiguo Testamento, un Antiguo Pacto y un Nuevo Testamento. El primer pacto se refiere a nuestro Antiguo Testamento. Todo lo que ocurrió en la historia de la humanidad, desde la caída del hombre hasta el establecimiento del Nuevo Pacto en Cristo Jesús. Pero específicamente para el autor de los hebreos, enfocándose en el pacto abrahámico, mosaico y davídico. Este era el primer pacto. Ese era el primer pacto según el Nuevo Testamento. 
Y ese era el primer pacto al que se estaban aferrando los apóstatas que habían salido de esta iglesia. Ellos está, habían dicho creer en el Señor Jesucristo, habían dicho estar ahora en el nuevo pacto y después dijeron, ya no queremos estar en este nuevo pacto. Volvemos al primer pacto, al pacto de los judíos. Ese era el primer pacto al cual se estaban aferrando estos apóstatas y al cual se aferraron los judíos contemporáneos de estas creyentes en Roma. Segundo punto, ¿cuál era el defecto entonces de ese primer pacto? Y recuerden que ese es el calificativo que el autor a los hebreos le da a ese primer pacto en el versículo 7. Él afirma que hubo la necesidad, dice que se procuró lugar para el segundo pacto. ¿Por qué? Precisamente porque el primero fue con defecto, o fue defectuoso. Lo que el autor desea que estos hermanos tengan muy claro es que ese primer pacto al que habían vuelto esos apóstatas y, el, y del cual se enorgullecían estos judíos del primer siglo, era reprochable, fallido, con faltas defectuoso, con manchas. Eso es lo que implica ese término en el original. Por eso fue necesario, porque era defectuoso, fallido, manchado. Por eso fue necesario que Dios hiciera un segundo pacto. ¿Ven la lógica? ¿Ven la lógica del autor? Ahora, ¿por qué era defectuoso? Esa es la pregunta. ¿Qué era lo que hacía de ese pacto reprochable o que tuviera faltas? Bueno, para entender eso debemos tener claro el propósito con el cual se dieron aquellos pactos, especialmente los pactos abrahámico, mosaico y davídico en el Antiguo Testamento. El, el pacto abrahámico. En Génesis capítulo 12 nosotros vemos a Dios llamando a un gentil, a un caldeo llamado Abraham. El Señor lo, lo busca y le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Dios promete bendecir a Abraham. Abraham escucha, él cree la voz de Dios y obedece al Señor. Toma a su esposa, toma a su sobrino Lot, todas sus posiciones y se va camino de tierra de Canaán. En Génesis 17 nosotros leemos que Dios vuelve a visitar a Abraham para confirmar el pacto hecho con él. Y le dice en Génesis, eh, eh, Génesis 17, versículo 14, he aquí mi pacto es contigo. Dios vuelve a Abraham para confirmar el pacto hecho con él y le dice, he aquí mi pacto es contigo, nada más. Y le confirma las promesas que Dios estaba atando en ese pacto a Abraham. Dios le había prometido a Abraham que una gran descendencia, le había prometido una tierra y le había prometido reyes que gobernaran a su pueblo, a esa descendencia. Esas eran las tres grandes promesas de Dios para Abraham. Una descendencia, una tierra, y una, descendencia, una tierra y un reino gobernado por reyes. Sin embargo, Dios condiciona la realización de esas promesas o el, el disfrute de esas promesas por parte de, de Abraham y de su descendencia en Génesis 17. En el versículo 10 leemos que el Señor le dice a Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Es decir, para que Abraham y su descendencia después de él disfrutaran de las promesas de ese pacto que Dios había hecho en ese día con Abraham, ellos debían hacer algo, circuncidarse. El no circuncidarse implicaba violar el pacto abrahámico. Y por lo tanto, como le dijo Dios al patriarca, aquella persona será cortada de su pueblo ha violado mi pacto eso es lo que Dios le dice en Génesis 17 el que no se circuncida descendiente de Abraham será cortado de su pueblo y si era cortada entonces sería como los demás gentiles que andaban sin esperanza y sin Dios en el mundo porque Dios había hecho un pacto con Abraham y si usted no estaba en el pacto con Abraham era como los demás gentiles no tendría a Dios como su Dios era algo terrible 
pero la descendencia de Abraham debía circuncidarse, se iba a gozar de esas promesas hechas a Abraham en el pacto abrahámico. Así que a pesar de que Dios garantizaba su parte del trato, o su parte del pacto, darle todo lo que le había prometido a Abraham y a su descendencia, la obtención de esas promesas o el disfrute de esas promesas por parte de Abraham y de su descendencia dependían de su fidelidad y su obedien obediencia a esa estipulación del pacto, la circuncisión. Si no se circuncidaban no podían disfrutar de eso. Ellos debían hacer algo para pertenecer y permanecer en el pacto abrahámico. Ellos debían obedecer la ley de Dios. Circuncídese, ¿era una ley o no? La ley de Dios, ellos debían obedecer eso. El pacto mosaico. ¿Qué ocurrió con ese pacto hecho por Dios con Israel en el monte Sinaí? Bueno, ese pacto fue agregado por Dios o añadido para condicionar aún más, más ampliamente las bendiciones del pacto abrahámico. Israel era la descendencia de Abraham y el pacto mosaico fue añadido para qué? Para ampliar más las restricciones del pacto abrahámico. El propósito era regir, gobernar a toda aquella descendencia que Dios había separado del mundo por medio de la circuncisión. Dios entonces con el fin de regir a esa gran nación, a esa descendencia de Abraham, le da su ley a Israel por medio de Moisés. Y le dijo esto en Éxodo 19.5 Ahora pues, si dieres oído a mi voz y si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Si diereis oído a mi voz... Si sí guardaréis mi pacto, condicionalidad, es decir, si Israel iba a permanecer siendo el pueblo de Dios, entonces debían vivir de acuerdo a la ley que Dios les había dado en el monte por medio de Moisés. Y es lo que leemos en Éxodo 24. Para poder disfrutar de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, su padre, de quien había salido Israel, ellos nuevamente debían hacer algo, obedecer la ley de Dios. Es decir, así como lo fue en el pacto abrahámico, en este pacto con Israel, en el monte Sinaí, este pacto era un pacto condicional. Es decir, dependía de la obediencia del pueblo. En Génesis 19, versículos 7 y 8, leemos lo siguiente. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. La ley. Moisés reúne a todos y les dice, esto es lo que Dios ha dicho que debemos hacer, su ley. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová a las palabras del pueblo. Moisés fue a Jehová y le dijo, el pueblo dijo que todo eso lo iba a hacer. De la misma manera, hermanos, que el pacto abrahámico, Israel debía aquí, en este pacto mosaico, hacer algo para pertenecer y permanecer en el pacto. En este caso ahora debían obedecer la, la ley, el decálogo que Dios le había dado a Israel por medio de Moisés. ¿Y qué del pacto davídico? El propósito de ese pacto, que lo leemos en 2 Samuel capítulo 7, el propósito de ese pacto era enfocar el pacto de la ley o el pacto mosaico, ya no sobre toda la nación de Israel, sino sobre una persona, el rey, el rey de Israel. Debido a la incapacidad de todo el pueblo de obedecer la ley de Dios, la voz de Dios, el Señor enfoca los requerimientos de aquel pacto mosaico, del pacto de la ley, sobre el rey. Ahora el rey sería el encargado de cumplir la ley de Dios en favor del pueblo o en lugar del pueblo. Para poder disfrutar de las promesas hechas a Abraham, de una tierra, de una descendencia, de permanecer en la tierra, de tener una descendencia, de, per, per, de, de tener a un rey gobernándolos. El rey debía ahora obedecer la ley, 
ya no la nación, ahora era el rey. Él debía cumplir las estipulaciones del pacto. Cuando el rey hacía lo que era recto delante de los ojos de Dios, ¿qué pasaba con Israel? Era bendecido. Pero cuando el rey hacía lo malo delante de los ojos de Dios, ¿qué le pasaba al pueblo? Era castigado. Se, segunda de Samuel 24. David censó al pueblo y eso fue un pecado. ¿Y qué hizo Dios? Escoge, ¿qué quieres? ¿Hambre o muerte para Israel? Y vino la peste. No a David, a Israel. ¿Por qué? Porque David, el rey, quien representaba a Israel, no cumplió la ley. Por lo tanto, todo Israel sufrió las consecuencias. El Salmo 132 dice, en verdad juró Jehová a David, haciendo referencia a 2 de Samuel capítulo 7. Y no se retractará de ello. De tu descendencia, o sea, de la descendencia de David, pondré sobre tu trono. Si tus hijos, de nuevo, noten esas condicionales, esas condiciones. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Es decir, si usted quiere tener a uno de sus hijos en el trono, Gobernando Israel deben escuchar mi voz El rey Esa era la condición Eso es lo que el pacto davídico establecía Ya no Toda la nación debía cumplir la ley de Dios Ahora era el rey En lugar del pueblo Entonces Como ocurrió con el pacto abrahámico Y con el pacto mosaico Para que Israel pudiera pertenecer Y permanecer en el pacto Con Dios El rey debía hacer algo Obedecer la ley Escribió un pastor bautista reformado Debido a que el pacto mosaico Controla todo el pacto abrahámico Tanto el pacto abrahámico como el davídico Es la referencia primaria del Nuevo Testamento Cuando habla del antiguo pacto Sin embargo, el pacto mosaico No puede ser dividido o desconectado De los pactos abrahámico y davídico Por lo cual los tres se combinan Para formar el pacto antiguo ¿Cuál era el defecto entonces de ese pacto? ¿Qué nos dice la Biblia? Hebreos 7, 19 Vean ese comentario del autor Entre paréntesis Hebreos 7, 19 Pues nada perfeccionó la ley El antiguo pacto al ser un pacto condicional, como hemos visto, uno que requería de las obras, de la obediencia de los hombres a las estipulaciones de ese pacto, es decir, a la ley de Dios, con el fin de que ellos pudieran disfrutar de las bendiciones que Dios prometía darles en ese pacto, era defectuoso. Por ser un pacto condicional que requería la obediencia de los hombres, era un pacto defectuoso. Y era defectuoso no por el pacto en sí, ni por ser la ley de Dios. Porque Pablo dice que la ley a la verdad es buena, ¿cierto? Y el mandamiento justo. El defecto no estaba en el pacto y el defecto no estaba en la ley. El defecto estaba en los hombres. La maldad en el corazón de los hombres, la dureza de sus corazones, su muerte espiritual hacía imposible que ellos pudieran cumplir su parte del pacto. Esto haremos. Pero su condición natural hacía imposible que eso pudiera ocurrir. Y por lo tanto, que pudieran entonces disfrutar de las promesas que Dios le hacía a ellos en ese pacto. Porque ese pacto, para recibir las promesas, para disfrutar de ellas, requería obediencia a las estipulaciones de ese pacto, a la ley de Dios. Pero por su condición, era imposible que ellos pudieran obedecer y hacer su parte del pacto. Y por lo tanto, no podían disfrutar de las bendiciones de Dios. La ley, mis hermanos, no podía salvar a nadie. 
porque a pesar de que la ley es buena, a pesar de que la ley da vida, Pablo le dijo a los romanos, el hombre que haga estas cosas, esto es que haga toda la ley, vivirá por ellas. La ley da vida. La ley da vida, mis hermanos. Pero si usted la cumple toda, desde su concepción, eso debe poner un gran terror en nuestros corazones, hermanos. La ley da vida, solamente que usted debe cumplirla toda, durante toda su vida. No lo mejor que usted pueda, no, perfectamente como Dios lo requiere. Si usted hace eso, usted obtiene la vida eterna. Pero esa misma ley, hermanos, era incapaz de salvar porque era incapaz de hacer que el pecador, el muerto espiritual, el impío, el injusto, la obedeciera para vida. Por eso era la ley incapaz de salvar. ¿Por qué? Porque estaba expuesta a hombres pecadores como nosotros, rebeldes, criminales. Por lo tanto, lo único que podía hacer la ley era condenar al pecador. Es por ello que Pablo le llama a este pacto, al primer pacto, el pacto antiguo, en su segunda epístola a los Corintios, el ministerio de la muerte. Y en el versículo, en dos versículos más adelante le dice, el ministerio de, con, de condenación. Porque eso era lo único que podía hacer la ley, condenar a los hombres, a pesar de que era buena y de que podía dar vida solamente al que viviera para hacerla toda. Era imposible entonces que el pecador pudiera cumplir su parte del pacto. Por lo tanto, si Dios iba a cumplir lo que fue pactado en la eternidad, si Dios iba a cumplir su parte de ese pacto hecho con su Hijo en la eternidad de salvar pecadores... ¿Qué era necesario? Un segundo y mejor pacto. Un nuevo pacto era necesario. Porque este primer pacto, por la condición de los hombres, era defectuoso. Era incapaz de salvar a nadie. Pero eso vamos a hablar con más profundidad en los próximos sermones. Pero lo que debemos ver, hermanos, es que este antiguo pacto fue aquel pacto que Dios progresivamente, paso a paso, como dice nuestra confesión, lo hizo o fue hecho interactuando con los hombres. Ese fue el primer pacto. Dios progresivamente fue tratando con los hombres, paso a paso, en ese primer pacto. Primero como escogiendo un pueblo, en Abraham. No todas las naciones, no voy a escoger un pueblo, un pueblo de, de quien vendrá quien la simiente prometida, Separando de, de, separándolo del mundo por la circuncisión. Mi pueblo será todo aquello que está circuncidado. Los cananeos no son mi pueblo, los caldeos no son mi pueblo, los amorreos no son mi pueblo, porque no son circuncidados. Mi pueblo está circuncidado, ha obedecido mi ley. Están en, el, en mi pacto. Luego, gobernando a ese pueblo por su ley, por el pacto mosaico. Dios escogió un pueblo en Abraham. Los, lo, lo separó del mundo por la circuncisión. Lo gobernó por medio del pacto mosaico, dándole la ley. Y después le dio un líder. Un rey que lideraría al pueblo espiritualmente. Sin embargo, y esto es lo que nos debe quedar claro también, todo esto fue o ocurrió mediante un pacto condicional de obras. El pacto antiguo es un pacto condicional. Si oyereis mi voz, si guardareis mi pacto, entonces... Eso es lo que la Biblia nos muestra claramente, era el pacto antiguo. ¿O no? Se trató, el pacto antiguo, hermano, se trató de la reformulación o la reconfirmación del pacto de obras hecho con Adán. ¿El pacto con Adán qué era? Te daré la vida eterna si no comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 
un pacto condicional de obras. Adán debía obedecer la ley de Dios para obtener la vida eterna. Lo mismo en el pacto antiguo. El pacto antiguo para los bautistas particulares, estudiando la Escritura. Era un pacto condicional, era la reconfirmación, la reformulación de aquel pacto de obras hecho con Adán. Israel debía hacer esto, obedecer la ley de Dios, si quería gozar de las promesas y las bendiciones de Dios en el pacto. Si no lo hacía, castigo. Y finalmente, ¿qué perdió? Perdieron su tierra y perdieron todo lo que ellos, para ellos era estimable. ¿Por qué? Porque ellos quebrantaron ese pacto antiguo. Pero esto, hermanos, vamos a hablar más adelante en nuestra serie. Ahora quiero terminar con algunas diferencias entre el primero y el segundo pacto. Y mi deseo en este punto, habiendo dejado, dejado claro, espero yo, cuál era el primer pacto y por qué era ese pacto defectuoso, espero que haya quedado claro, es introducir ahora las diferencias entre este pacto antiguo y el segundo y mejor pacto. Y son algunas diferencias que nos van a ayudar a nosotros para entender los próximos sermones cuando tratemos directamente con el nuevo pacto, con este segundo y mejor pacto del que habla el autor en capítulo 8. Y para ello voy a exponer los 17 particulares que John Owen, un puritano del siglo XVII, enumera en su comentario de este versículo en Hebreos capítulo 8. Y que ustedes lo tienen ahí en sus copias. Ahí deje un espacio por si usted quiere anotar algo más de las referencias que yo voy a hacer aquí o de los comentarios de Owen. No se asusten los que han leído Owen, quizás están diciendo ahora sí no vamos a salir esta noche, pero les prometo que sí vamos a salir temprano. Voy a nada más enumerar cada punto y voy a dar un breve resumen de lo que Owen dice de cada uno de esos puntos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el primero y el segundo pacto que Owen dice? Joven dice entonces, primero, estos dos pactos difieren en la circunstancia de tiempo en cuanto a su promulgación, declaración y establecimiento. Es decir, el primer pacto fue declarado por Dios con Israel en el monte Sinaí, luego de haberlo sacado de Egipto y fue establecido cuando el pueblo dio su consentimiento. Esto haremos, ¿ok? Obligándose formalmente a cumplir el pacto. El nuevo pacto, por el contrario, fue declarado, como dice Hebreos 1.2, en estos postreros días. En el cumplimiento de los tiempos, como dice Efesios capítulo 1, versículo 10. Y fue establecido con la muerte, con la resurrección, con la ascensión de Jesucristo y la, el regalo del Espíritu Santo para su pueblo. Ahí fue establecido el nuevo pacto. Diferente con el pacto antiguo. Segundo, ellos difieren en la circunstancia del lugar en cuanto a su promulgación. El primero fue hecho en el monte Sinaí, el otro en el monte de Sión. La ley del segundo pacto salió de Jerusalén, la ciudad de Dios. El pacto antiguo en Arabia, dice Owen, como afirma Pablo en Gálatas capítulo 4, el otro en Jerusalén. Tercero, ellos difieren en la manera de su promulgación y establecimiento. Hubo dos cosas asombrosas, dice Owen, que acompañaron la promulgación del primer pacto. Primero, el terror que llenó el corazón del pueblo de Israel. Recuerden, el pueblo estaba aterrorizado de ver el monte, casi que en llamas. Y segundo, que fue dado por la disposición de ángeles, como dice Pablo en Gálatas 3.19. Pero el segundo pacto, dice Owen, fue declarado por el Señor Jesús mismo. Y él dice, en un espíritu de mansedumbre y con la mayor evidencia de amor, gracia y compasión, animando a los cargados a venir a él, diferente del primer pacto. Además, dice Owen, todo el ministerio de los ángeles en este segundo pacto, ya no fue que ellos fueron, eh, fue, dieron el pacto, no. Ahora, en el nuevo pacto, los ángeles nada más lo único que hacen es ministrar al Señor Jesucristo, servirle a Él. 
Ellos no dan nada, nada más sirven al Señor Jesucristo. Cuarto, ellos difieren en sus mediadores. El mediador del primer pacto fue Moisés, un siervo en la casa de Dios, como dice Hebreos capítulo 3. Pero el segundo, el mediador del segundo pacto fue el Hijo de Dios mismo, como Hijo sobre su casa. Diferente al primer pacto. Quinto, ellos difieren en sus asuntos tanto en cuanto a sus preceptos y promesas, estando la ventaja aún en el nuevo pacto. Primero, dice Owen, el pacto antiguo renovó los mandamientos del pacto de obras hecho inicialmente con Adán. ¿Ven lo que les dije? Prohibió el pecado y prometió vida a aquellos que obedecieran perfectamente la ley. Y escuchen esto. Pero en el segundo pacto, la primera cosa que se propone es el cumplimiento y el establecimiento del pacto de obras. Tanto en sus mandamientos y en sus sanciones, en la obediencia y el sufrimiento de su mediador. Lo primero que promete el nuevo pacto es que el pacto de obras en el cual nos encontramos todos los hombres fue cumplido ya por el Señor Jesucristo. Él lo hizo todo por nosotros. Él cumplió el pacto de obras que Adán debió cumplir, que Israel debió cumplir en nuestro lugar. Segundo, el pacto antiguo, dice Owen, no prometía gracia ni vida eterna sino lo mismo que contenía el pacto de obras, esto es, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En el nuevo pacto todo es diferente, como lo vamos a ver. Sexto, ellos difieren, y esto principalmente en la manera de su dedicación y sanción. Es decir, todo pacto para que fueran solemnes y pudieran ser considerados como pactos, debía haber derramamiento de sangre. El primer pacto fue hecho solamente con sacrificios de bestias, dice Owen cuya sangre fue derramada sobre todo el pueblo en Éxodo 24. Pero el nuevo pacto fue confirmado solemnemente por el sacrificio y la sangre de Cristo. Y el Señor, dice Owen, muriendo como el mediador y fiador del pacto, compró todas las cosas buenas a favor de la iglesia. Siete, ellos difieren en los sacerdotes que oficiarían delante de Dios a favor del pueblo. El pacto antiguo, Aarón y su posteridad, pero en el nuevo, el Hijo de Dios es el único sacerdote de la iglesia, dice Owen. Ocho, ellos difieren en los sacrificios en los cuales depende la paz y la reconciliación con Dios, y esto no voy a decir nada. Nueve, ellos difieren en la manera de su escritura o inclusión solemne. Todos los pactos de Dios, dice Owen, fueron solemnemente escritos, ya sea en tablas de bronce o en tablas de piedra. ¿Con qué fin? Para que pudieran ser preservadas fielmente. Para que los hombres supieran qué era lo que Dios había dicho. Por ello, el pacto, el pacto antiguo fue escrito en tablas de piedra, que eran mantenidas en el arca del pacto. Pero el nuevo pacto, dice Owen, fue escrito en las tablas de carne del corazón de aquellos que creen. Ahí fue establecido para que fuera solemne. 10. Ellos difieren en sus propósitos, dice Owen. El propósito principal del primer pacto fue descubrir el pecado, condenarlo, restringirlo. El propósito del nuevo pacto fue declarar el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y por lo tanto, dice Owen, dar arrepentimiento, remisión de pecados y vida eterna. Diferente al primero, ¿no? 11. Ellos difieren en sus efectos, dice Owen. El primer pacto, siendo el ministerio de muerte y de condenación, trajo a sus participantes esclavitud. ¿Qué fue lo único que trajo el pacto, el primer pacto a Israel? Esclavitud al pecado. Porque ellos eran incapaces de cumplir la ley. Pero la libertad espiritual fue el principal efecto del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. 12. Ellos difieren grandemente con respecto a la dispensación y a la garantía del Espíritu Santo. Es cierto, dice Owen, que Dios dio el regalo del Espíritu Santo bajo el antiguo pacto. Pero también es cierto que siempre hubo una promesa de una mayor efusión del Espíritu en la confirmación y establecimiento del nuevo pacto. Eso lo leemos en Joel capítulo 2, ¿cierto? Dios promete, en aquellos días, en los postreros días, habrá un derramamiento del Espíritu como nunca. Y todos los hijos, dice, profetizarán, ¿cierto? Tres, ellos difieren en la declaración hecha en ellos del reino de Dios. Es verdad, dice Owen, que Dios reinó sobre eh, 
Israel bajo el antiguo pacto. Pero su gobierno fue tal y tuvo tal relación con cosas seculares, especialmente relación con la tierra de Canaán y la condición del pueblo en este respecto que tenía la apariencia de un reino de este mundo. Así parecía el antiguo pacto y el reino de Dios en el antiguo pacto parecía un reino de este mundo porque tenía que ver con cosas terrenales. Pero ahora en el Evangelio, la naturaleza del reino de Dios, dónde está y en lo que consiste, es llana y evidentemente declarado para el consuelo de los creyentes. Pues es sabido y experimentado donde, externamente, no, internamente, es espiritual y celestial. Abraham supo que lo que Dios le había prometido no era Canaán, era que... Una tierra que, una, una ciudad que Dios había construido, ¿cierto? Antes externo, como vimos la semana pasada, y ahora interno, el nuevo pacto. 14. Ellos difieren en sustancia y finalidad. El pacto antiguo fue de tipos y sombras, y fue removible. Dios lo quitó, fue defectuoso. Fue necesario un nuevo pacto. El nuevo pacto es sustancial y permanente. Y dice, oh, en este fue el diseño divino, en las ordenanzas de la adoración que pertenecieron a aquel pacto, para tipificar y representar lo celestial y verdadero del nuevo pacto. Y esto es lo que dice el autor en el capítulo 8, versículo 5. 15. Ellos difieren en la extensión de su administración de acuerdo a la voluntad de Dios. El primer pacto fue con, confinado a la posteridad de Abraham de acuerdo a la carne. Y a ellos, especialmente la tierra de Canaán, con solo algunos pocos prosélitos que se podían, que se incluyeron en Israel, ¿cierto? Pero el pacto antiguo era exclusivamente casi con Israel. Pero la administración del nuevo pacto se extiende a todas las naciones bajo el cielo. Otra diferencia. 16. Ellos difieren en su eficacia. El primer pacto no podía perfeccionar nada, ni completar el estado que Dios deseaba para la iglesia. Pero como veremos cuando estudiamos este nuevo pacto, dice Owen, todo es diferente. 17. Finalmente dice Owen, ellos difieren en su duración. Uno fue removido y el otro, es decir, el nuevo pacto permanece para siempre. Habiendo dicho todo esto, hermanos, deseo traer dos breves consideraciones para poner en sus mentes en esta noche. Y la primera es para los creyentes que están aquí. La semana pasada hablaba con unos hermanos en un estudio bíblico en Alajuelita. Y yo les decía que muchas veces nosotros, los creyentes, vivimos nuestras vidas como si creyéramos el falso evangelio del moralismo. Los judíos que estaban molestando a esta iglesia, los apóstatas que también estaban poniendo dudas en estos hermanos en Roma. Ellos creían que ellos, por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, y por el simple hecho de estar bajo el primer pacto, eso les hacía merecedores de las bendiciones de Dios. Yo hago esto, yo hago aquello, yo sacrifico animales todavía a Dios. Yo merezco las bendiciones de, de Dios. Ellos eran el personaje del fariseo en la parábola que el Señor Jesús ha, habla acerca del fariseo y el publicano. Ese fariseo que decía, Dios te doy gracias porque no soy como, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Muchas veces nosotros los, los creyentes vivimos así. Creyendo ese falso evangelio del moralismo. Cuestionamos a Dios. Cuestionamos su bondad. Cuestionamos su misericordia hacia nosotros. Porque no tenemos esto o aquello. Dios no me has dado esto que tanto anhelo. Voy a la iglesia todos los domingos. Voy al culto de oración siempre. Más que todos los hermanos, leo la Biblia. ¿Por qué no me das esto que anhelo? Esa actitud es la actitud de alguien que no ha entendido el Evangelio, hermanos. Y muchas veces nos comportamos así. Esta iglesia, en hebreos, quizás pensaba así. 
¿Cómo es posible que estemos sufriendo tanto, que estemos siendo perseguidos tanto, si hemos creído en el Señor Jesucristo? Dios, hemos, hacemos tantas cosas por el reino. Eso es lo que el autor ha, ha dado evidencia y que hemos visto nosotros en el capítulo 10. Hemos, hacemos tanto por el reino. ¿Por qué nos persiguen? Por favor, danos paz. Es por eso para el autor era tan importante recordarles el Evangelio a estos hermanos. Ellos, como nosotros mismos, debemos ser recordados todos los días de lo que Dios hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo. Todos los días. Pablo le dijo a los romanos, siendo enemigos, siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios nos dio para su gloria y por su infinito amor a su Hijo Jesucristo. Lo mató en la cruz del Calvario. Descargó sobre él toda la copa de su ira por nuestros pecados. Para salvarnos. Para darnos en él todas las cosas. Yo no merezco nada, hermanos. Yo hoy me levanté sin merecerlo. Comí sin merecerlo. Abracé a mi esposa sin merecerlo Tengo hijos sin merecerlo Mañana voy a ir a trabajar sin merecerlo Dios me salvó sin merecerlo Por gracia ¿Quién soy yo para cuestionar la bondad y la sabiduría de Dios? ¿Por qué vivimos así muchas veces? Dios nos ama hermanos y la mayor evidencia del amor de Dios para nosotros está en la cruz del Calvario. En Cristo, crucificado. A Él lo dio Dios por nosotros, lo entregó. No lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Usted quiere saber si Dios lo ama, ve a la cruz. Lo más precioso para Dios lo entregó para salvarnos inmerecidamente. Dios lo ama a usted Dios le ama si usted es un cristiano No cuestione su bondad para con usted Esté contento con lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy Que no merecemos nada Y me ha dado pan, una familia, trabajo ¿Qué más puedo pedir? Me ha dado la salvación, la vida eterna en su Hijo Jesucristo Meditando en el Evangelio, hermanos, ese entendimiento nos va a hacer cambiar nuestra vida cristiana. Dejar de vivir sufriendo, como si mereciéramos algo más. Si meditamos en el Evangelio, hermanos, vamos a vivir para Dios, sabiendo el amor suyo para con nosotros. Para su gloria. Agradecidos con lo que nos ha dado hasta el día de hoy. No cuestionemos su bondad. No cuestionemos su sabiduría, no cuestionemos su misericordia, sino confiemos viendo la cruz de Cristo, fijando nuestros ojos en el Señor Jesucristo, que Él nos ama. Él nos ama. Lo segundo que quiero decir es para los que no son creyentes. La realidad de la Biblia es esto. Todos los hombres o la humanidad puede estar solamente en dos pactos el pacto de obras o el pacto de gracia el nuevo pacto, nada más en el pacto de obras lo único que hay para los hombres es condenación muerte ¿por qué? porque ni usted ni yo podemos obedecer a Dios perfectamente y eso es lo que Dios requiere en su ley En el nuevo pacto, Cristo cumplió el pacto de obras en favor de su pueblo, para salvarlo. Para que Dios pudiera justificar a su pueblo por la fe. Si usted no está en Cristo, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, si usted no se ha arrepentido de su maldad, de haber quebrantado el pacto de obras, usted está aún en ese pacto. Y lo único que habrá para ustedes es la condenación que dice Pablo a los corintios. 
si usted quiere escapar de la ira de Dios, lo único que debe, que debe hacer usted es estar en el nuevo pacto. Pero para estar en el nuevo pacto debe ser por fe, creyendo en el Señor Jesucristo, el verdadero Israel que cumplió la, la, la ley mosaica a la perfección, el verdadero Rey que, de Israel que cumplió la ley de Dios en favor de su pueblo. El único hombre verdadero, el perfecto Adán que cumplió el pacto de obras perfectamente. Usted debe creer en Él y debe arrepentirse de sus pecados. Y sepa que cuando usted cree, deposita su confianza, toda su fe en ese precioso Salvador... Usted va a ser salvo y va a obtener las promesas de vida eterna que Dios le hizo a Jesús en ese nuevo pacto. Usted va a gozar de la vida eterna que Dios ha prometido en ese pacto. Pero fuera de Cristo, lo único que hay es condenación. Por lo tanto, es por eso que nuestro ruego siempre... Que usted se arrepienta de sus pecados, que vea su maldad contra Dios. Dios nos ha dado su ley y cada uno de nosotros la ha quebrantado. Que veamos esa maldad y que corramos a Dios arrepentidos y creyendo que Él ha provisto para los pecadores un único camino para reconciliarnos con Él, el Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el pacto de gracia, este segundo y mejor pacto que tú hiciste. Para salvar pecadores como nosotros. Y por medio del cual tú no solo salvaste en la antigüedad, sino que continúas salvando el día de hoy. Y por eso, Señor, te pedimos que hoy salves. Salves a aquellos que no están en Cristo Jesús, aquellos que no han creído y que no se han arrepentido, Señor. Padre, transfórmalos por tu Espíritu Santo. Dales ese nuevo corazón que necesitan. Dales fe y arrepentimiento. Y todo esto con el fin de que tú seas glorificado. Oh, Señor, te damos gracias por la esperanza que hallamos en tu palabra. Bendícela y que traiga fruto para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.